من اولا تو رشت دنیا آمدم و بعد خود فضای عبرنا که اونجا اصلا تأثیر عمیقی رو من گذاشت توی خانواده بزرگ شدم که به نحوی همشون کار هنری میکردن و شاید یکی از شانسام این بود که هیچ وقت با مقاومت مواجه نشدم برای پیگیری کار هنری خیلی بچه بودم که ما مهاجرت کردیم به تهران سه چهار سالم بود ولی خب برادرای من یکیشون خوشنویسی میکرد یکیشون تئاتر رو خیلی جدی دنبال میکرد یکی دیگه کار چاپ میکرد و در این صورت از همون اول با این داستان تصویر روبرو شدم من دوازده یا سیزده سالم بود که کار قباد شیوا توی اتاقم بود که هنوز ازن شناخته شده نبود اونقدر میتونم بگم اولین کاری که باش مواجه شدم رو در روم قرار گرفت کاری بود از پرویز کلانتری وارد سالن یه سینما شدم و بعد دیدم که عجیب کاهگیل مالیده شده روی بوم و خیلی برام جالب بود این کاری که خیلی روم تأثیر گذاشت کاری بود که از فرشید مسخالی دیدم و برای کتاب مای سیاه کوچولو کار کرده بود اون کار اونقدر تاثیر زیاد بود که من همین چند سال پیش یه در برای تحلیل کارهای فرشید مسقالی مقاله نوشتم به اسم چاله سیاه کوچولو در حقیقت اینو به یه سیاه چاله کوچولو تشویش کردم که اونقدر در حقیقت کشش داشت که منو کشید تو خودش جوانی من هم با کار تصویری که میتونستم باش مواجه بشم و عموما کار خوب توی کانون کار رو چاپ میکرد با هم اونا گذشت و خب نمایشگاه مختلفی که میدیدم نقاشی میکردم خب خانوادم خیلی استقبال میکردم کار رو همیشه رو دیوار بود و بعدش هم تصمیم گرفتم معماری بخونم یه چهار سالی که توی انگلیس بودم و معماری رو دنبال کردم بعد برگشتم ایران دوباره کنکور دادم و دوباره توی هنرهای تزینی قبول شدم یه گروه خیلی کوچیک بودیم تو هنرهای تزینی تعدادی از دوستای ما بودن که خب میخواستن به هر صورت کشف کنن که چه کاری دارن میکنن با این عناصر بسری رو اینکه این کاری که تو میکنی اصلا طراحی هست نیست کاری که تو میکنی رنگ هست یا نیست ما خیلی با هم بحث میکردیم اختلاف ها خیلی زیاد بود و فکر کنم همون مجموعه همون اختلاف ها و بحث ها باعث شد که به هر صورت که هر کی تونست یه راهی راهی رو برای خودش کشف کنه میشه گفت در زمینه طراحی من با هیچ کدومش موافق نبودم معنی حرف من این نیست که راه من درسته ولی فکر کنم راه ویژه ای هست چون حتی پایان نامه هم در حقیقت تاکید شده بود روی معنای طراحی و واقعیتش اینه که دنبال کردم همون برداشتای رو که اون موقع از فعل طراحی می‌کردم دنبال کردم و نتایجی هم که گرفتم اصلا به نظر من منفی نبود یا حتی مثبت بود کسی که بیشترین تاثیر رو من داشت محمد ابراهیم جعفری بود کسی بود که خودش خیلی از محدودیت های آکادمیک رو میشکند در حقیقت هنرجو متوجه میشد که آره مثل این که اینجور... قراره اصلا اینجوری بشه قرار نیست ما تو محدوده رفتارهای سنتی حرکت کنیم و همونجوری نقاشی کنیم میتونی خیلی آزاد تر کار کنیم در این صورت من از این جعفری خیلی یاد گرفتم و از این لحاظ خیلی تأثیر گذاشت رو. معلم مستقیم من آقای مهدی حسینی بودن و به لازه درک ساختار از مهدی حسینی بیشتر یاد گرفتم 
اما خب به لحاظ تکنیکی احتمالا از بروجنی بیشتر یاد گرفتم خب دیدن این که چجوری یه آرتیست با رنگ برخورد میکنه خودش تأثیر زیادی رو من داشت اما ویژگی های رنگ هم فکر میکنم باز هم خودم تونستم تشخیص بدم چیه مثلا ب... ما... ما... به لحاظ تیرگی روشنی رنگی کار من مثلا خب با آقای بروجنی یا با بقیه دوستان من خیلی فرق میکنه نقاشی رو از منظره یاد گرفتم و منظره تقریبا همیشه با احمد وکیلی بودم و جمشید حقیقت شناس که البته بعدها به ما پیوست اون اصلا توی دانشگاه تهران بود ولی برشاد کسایی بودیم که خیلی منظره می رفتیم کار می کردیم و کارهایی که می شد گفت تقریبا همش رو دور می داختیم شاید از اون مجموعه مثلا چهار پنج تا الان برای من باقی مونده باشه و بحثایی که با هم تو اونجا می کردیم تحلیل هایی که می کردیم چرا خوبه چرا بده خیلی از اونا خب بیپایه بود مباحثی که می کردیم اما مجموعا میتونم بگم اون شکست ها باعث شد که تجربه بسیار خوبی کردیم در مورد بیان رنگی و ساختار اثر میتونم بگم مستقلا به نتایجی رسیدم که از اون به بعد تا همین الان دنبال کردم داستان بعدش که فوق لیسانسی هم نبود ما بعد از سال 64 گالری هم که وجود نداشت ما هم نقاشی میکردیم اون تا پولمون از روی تصویرگری در می آوردیم تصویرگری میکردیم عمدتا با همین مجلاتی که وجود داشت مثل کیهان بچه ها مثل رشد برای اینا تصویرگری میکردیم و پول در می آوردیم و اونجا البته باز هم با من خودم با مثلا کسی مواجه شدم مثل محمد علی بنی اسدی که اونم ذهن خیلی فعالی داشت و اون هم اضافه شد به مجموعه کسایی که هر هفته با هم جلسه داشتیم هر هفته قهر بودیم با هم هر هفته با هم دوره آشتی می‌کردیم و کارامون اونجوری جلو می‌بردیم ولی درست یا غلط ذهن جفتمون رو فعال می‌کرد خودم اولین دوره ای که فوق لیسانس شروع شد تو دانشگاه تهران دوباره بازم کنکور دادم بکنم هفتاد شهر ده سال گذاشته بود دوباره رفتم توی دانشگاه اونجا البته نقاشی نخوندم در حقیقت اونجا یه دوره تصویرگری بود در حقیقت برای فوق لیسانس منطقه باز هم مدرک گرافیک دادن به ما به این کسی که اون دوره رو تموم کرده اونجا هم برقه دو سالی رو اونجا گذراندم دو سال اصلا خوبی نبود به خاطر این که مثلا من حالا به عنوان کسی که تو اون مادت ها تصفیر گری کرده بودم خودم چند تا جایزه جهانی تو تصفیر گرفته بودم تا اون موقع دیگه مثلا پسا جایزه پراتیسلاوا گرفته بودم که خیلی معتبره ولی خب اونجا به هر جایت کسایی بودن که ما فکر فکر می‌کردم مثلا هیچ چی نمی‌دونن راجع به داستان با برجسته ترین آدمی که رو رو شدم مرتضا ممیز بود اونجا و جالب اونجا بود که من با وجودی که گفت اسم تو چیه گفتم نصر الله زاده گفت تو نصر نیستی چون فامیلی من نصر الله زاده است اصلا میشناخت کاملا گفتم من یه دفترچه‌ای دارم که چیزایی که یاد می‌گیرم توش می‌نویسم آقای ممیز چیزای خیلی مهمو می‌نویسم توش و از شما یک جمله توش نوشتم و کافی برای من گفت چی بود اون یک جمله گفتم یه روز گفتید که رنگ های متوسط رنگ محافظ کاران است همین یک جمله رنگ هم دایی هرگون کرد کنتراست ها بعد از اون تو کار من خیلی بیشتر شد
سالهای بعد از جنگ که گالری چیزی وجود نداشت و ما مثلا نمایشگاه پراکنده این برانور میذاشتیم یا نه بیشتر از راه تصویرگری ارتزاق میکردیم اما اون هم یه وضعیت نشر توی حدود سالهای 74 اونقدر بد شد که دیگه اصلا نشر هم نبود و روزی رسید که من برای اولین بار فکر کردم دیگه فردا نمیدونم باید چیکار کنم خیلی یادم مونده این داستان چون پولم به صفر رسید دیگه شاید تنها باری بود که دوچار دلهوره شدن اما اجاب آور بود رفتم خونه تلفن زنگ زد اموزاده خلیلی بود گفتش که ما میخوام یه نشریه را بندازیم به اسم آفتاب گردان میای مدیریت آنری اونجا رو به بود بگیری خبتم آره ولی برشت اونجا بیشتر از شیش ماه دوام نیه بردم خب تا نجات پیدا کردم